Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Penta aka Uli. Und zwar zum Video 128. Ja, wie jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, so auch heute. Und zeige euch, was ich in der letzten Woche alles so Schönes gemacht habe, was ich gebastelt habe, was ich irgendwo gemacht habe für die Anlage, habe ich ja schon, glaube ich, gerade gesagt. Und ja, diese Woche habe ich mir eine Stelle an meiner Anlage mal vorgenommen, die, wie soll ich denn sagen, ich ein bisschen unliebsam, ne, unliebsam passt nicht, so, stiefmütterlich, die ich ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, mal so ein bisschen aus der Märchenwelt gegriffen und äh, dort kaum was gemacht habe. Man hat die Stelle aber zwar ab und zu mal gesehen, gerade jetzt, wo ich in den letzten Folgen mal so diese Staubschutzwände gebaut habe für meine ähm, Hintergründe, dass die verdeckten Gleise nicht verdrecken. Ich verlinke euch das mal oben in der Ecke. Nee, ich glaube da, ist egal. Und ja, ist ja auch völlig egal erstmal. Und jedenfalls diese Stelle ist auf meiner Modellbahn die rechte Seite. Das ist die rechte Seite, wo die Doppelkreuzungsweiche hier im Tunnelbereich unten drin ist. Für die, die es mal gesehen haben, für die Neueren, die werden das wahrscheinlich gar nicht wissen. Man sieht es jetzt gar nicht, weil es da hinten rechts, sozusagen unterhalb von der roten Lok da hinten, eine Etage tiefer. Und, aber auf jeden Fall sind wir hier auf der rechten Seite und auf der rechten Seite habe ich mich entschlossen, ähm, nachdem ich mich vor die Anlage gestellt habe und gesagt habe, Uli, das kann so nicht bleiben, weil ich kann nicht wieder nur eine Felswand hinten anbringen, wo ich dann die Höhenunterschiede zwischen den zwei, drei Ebenen machen kann oder machen werde und das sieht alles ein bisschen, naja, nicht so schön aus. Und da habe ich mir überlegt, mach doch da an die Stelle, dass die Landschaft ein bisschen flacher kommt, von der oberen Ebene fahre über diese ja, aber die doppelgleisige Strecke rüber und gehe bis vor zum Anlagenrand, wo dann die eingleisige Strecke zur Roten Brücke geht. Und ja, wie kann man es lösen? Ich wollte, ich wollte ja nicht die Stelle komplett für meine Eisenbahn optisch verlieren. Deswegen bieten sich hier die Arkaden sehr gut an. Vielleicht mal ganz kurz, wartet mal, bevor ich jetzt hier weiter erzähle, was ich hier im Hintergrund mache, ist der Hintergrund für die Arkaden gerade. Nur, dass wir mal darüber gesprochen haben, was ich ja eigentlich gerade so bastle. Da mache ich praktisch den Hintergrund fertig, wenn ich in die Arkaden reinschaue, dass ich ähm, ja den Hintergrund halt habe, wie der Name schon sagt. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich dann überlegt, mache ich da Arkaden hin, da kann ich noch reingucken, dann geht mir halt dieser halbe Meter Strecke nicht verloren. Zumindest nicht ganz. Ich sehe ja den Zug dann immer nur zwischen den Portalsäulen äh, vorne dann irgendwo vorbeifahren, aber das ist ja egal, auch das ist ja ein wunderschönes Bild. Hier sehen wir übrigens jetzt im Hintergrund den Hintergrund liegen, also ihr wisst äh, da nicht, ne, das was da liegt. Und hier vorne male ich jetzt sozusagen den Halter dafür an, da habe ich zwei Leisten aufgeklebt, die sind wie Führungsschienen. Man sieht das vielleicht jetzt ein bisschen oder hat es gesehen, als sie noch unbemalt waren und ähm, da wird das unten reingestellt, dass das nicht verrutschen kann, also nicht, dass es zu weit nach hinten ist oder auch nicht vorne in die, in, die, äh, ja, in die Loks und Wagen dann reinragen kann und das dann dran schleift oder irgend sowas. Also fester unterer Bestandteil, denn ich baue es, wie soll ich denn jetzt mal sagen, frei auf. Ihr seht ja, dass ich gerade die Plattform da hinten reingelegt habe. Die wird mit zwei Magneten von unten gehalten und da kommt dann die Plattform drauf mit den Führungsschienen. Hier setze ich jetzt übrigens gerade die Staubschutzwand an, die ich im Gegensatz zu meiner Aussage vor einiger Zeit mit Schrauben befestige. Normalerweise ist bei mir alles mit Magnete festgemacht und, und nur, wird nur geklickt, aber hier hängt nachher der, der, der wie soll ich sagen, der Oberbau, wollte ich gerade sagen, Vorbau, nein, ähm, <lacht> die, die Landschaft dran und deswegen muss ich das einfach festmachen, nicht, dass man das mal nach vorne abkippt oder irgendwas in der Art, das wäre wär sehr, sehr schade und dann hat man vielleicht zu viel Schaden an der Anlage. Damit ich die Schräubchen wiederfinde oder damit ich mich überhaupt daran erinnere, dass welche da sind, noch weiß ich es, aber ich weiß nicht, was in zwei, drei Jahren ist, da weiß ich, hat man das lange nicht gemacht. Da ich alles mit den Magneten, wie gesagt, mache, würde ich das einfach greifen und abziehen. Und einfach greifen und abziehen ist mit zwei Schräubchen fatal. Deswegen habe ich dran geschrieben, öffnen, da weiß ich das, da sehe ich dann, dass ich das dann die Schrauben lösen muss und dann ist die Sache erledigt. Hier sehen wir übrigens die Wand, wie ich die festgemacht habe, hinten in der Ecke, genau da, wo ich mit dem Finger gerade war, der Magnet oder die Magnete, zwei Stück von einem von hinten, einen von vorne und dann ähm, ist das schön fest. 
Und wo wir gerade im Untergrund sind, jetzt mache ich mir noch die Arbeit und ich möchte nicht nur die Arkaden haben. Ihr wisst allerdings oder vielleicht auch nicht, dass bei mir alles eine Untergrundbeleuchtung bekommt oder eine, eine Wart ein Wartungslicht, will ich mal eher sagen, wo ich im Grunde genommen... Ähm, wenn mal was entgleist, wenn mal was liegen geblieben ist, wenn, was, wenn, wenn ich was reinigen will, wenn ich die Gleise reinigen will, Licht anmachen kann. Und ich würde da vielleicht reinangeln mit irgendwas, damit ich es sehen kann. Und das ist jetzt, was wir jetzt gerade sehen, ist die Tunnelinnenbeleuchtung. Die ist aber noch nicht bemalt, die ist noch nicht fertig. Und das hellere Licht hier in der Mitte, was jetzt warmweiß erscheint, das ist die, das Wartungslicht. Das geht auf das gelb braune Kabel auf der linken Seite. Und jetzt sehen wir schon, habe ich die Lampen gelb mit gelber Farbe so ein bisschen betupft und die mittleren immer schwarz gemacht, so dass man eben weniger Licht hat, weil ich war jetzt eher zu faul, die da rauszulöten oder abzuschalten, wofür auch schwarze Farbe ran fertig leuchtet nicht mehr. Und so habe ich dann sozusagen das Tunnellicht, das soll so mehr so, wie soll ich sagen, ein das Nachtlicht werden auf meiner Anlage. Das habe ich ja sowieso in vielen, vielen Teilen auf meiner Anlage schon integriert, hat ja auch auf dem Stellpult einen eigenen Schalter, so dass ich, wenn ich meine Nachtbeleuchtung oben anmache, auch entsprechend dann die Nachtbeleuchtungsgegenstände angehen. Damit meine ich aber eben nicht die Laternchen und irgendwelche anderen Sachen, sondern so diffuse Beleuchtung für gewisse Bereiche auf meiner Anlage, die, wenn man das Nachtlicht anmacht, so ein bisschen vor sich hin leuchten, aber nicht wirklich hell rausleuchten sollen, sondern so ein bisschen, dass man da einen Zug drinne fahren sieht und sowas alles, wie eben dort an der Stelle, wo die Arkaden jetzt hier ankommen, die ich jetzt übrigens hier anbringe. Das wird mit Heißkleber gemacht. Die wir kriegen jeder einen Klecks unten drunter, wird das draufgestellt, fertig, reicht vollkommen aus und ist fest vor allem danach. Ja. Und das, wie gesagt, hier vorne das rotbraune Kabel ist dann für die Nachtbeleuchtung, das gelbbraune ist da hinten für das Wartungslicht, das wird jetzt nachher nach unten eingebaut. Das werde ich auch gleich machen und dann entsprechend angeschlossen. Das werde ich euch heute nicht zeigen. Aber was ich euch jetzt heute zeigen werde, ist, dass ich auch diese Stellen, die praktisch sehr schlecht zu sehen sind, genauso liebevoll zum Beispiel mit Schotter behandle. Ja? Also ich mache das da genauso. Ich klatsche da nicht bloß irgendwas mal schnell hin, weil man sieht ja sowieso nicht richtig. Nein, ich mache das genauso, weil wenn ich mich mal runterbücke oder vorbeuge und da mal reingucken will, möchte ich, dass das drinnen genauso hübsch aussieht. Ich weiß, das machen die meisten von euch auch, aber ähm, man kann es ja ruhig mal ansprechen. <lacht> und ja, kleben tue ich das in, das ist ein schöner Satz, kleben tue ich das mit wasser weißleim gemisch in dem Fall nicht mit meinem Tiefgrund, den ich schon verwendet habe, weil, das hatte ich ja auch im letzten Video erwähnt, das gibt dann so hässliche weiße Schlieren auf den Schwellen. Und ähm, an manchen Stellen macht sich es richtig gut, bei manchen Stellen, also man hat es ein bisschen im Gefühl, welchen Kleber man irgendwo wo einsetzt, aber in dem Fall war meine erste Wahl hier das wasser weißleim gemisch Das härtet wunderbar aus und ist halt fast unsichtbar. Ich sage es mal immer wieder, fast unsichtbar. Man sieht auch hier noch einen kleinen weißen Schleier, den ich aber persönlich gar nicht so schlimm finde in irgendeiner Form, weil er ist ja nicht so, dass er wie, 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 wie ein Schnee aussieht oder sowas. Ja, das ist sehr, sehr wenig und da wirkt das immer noch so ein bisschen benutzter alles durch diesen weißen Schleier von dem Kleber. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Und ja, jetzt wie gesagt, jetzt sieht man es ja, ja habe ich die Löcher gebohrt, abgesaugt und dann kommen die Kabel rein. Das linke ist sehr, sehr lang. <lacht> das habe ich ein bisschen geschnitten. Das ist, glaube ich, fünf Meter lang, das Kabel. Aber da ich nicht wirklich weiß, wo ich, ähm, ja, ja, das ist geschnitten, ähm, wo ich nicht, äh, da ich nicht weiß, wie ich genau euch das verlege, ich weiß schon, wie ich das verlege, habe ich einfach die volle Länge gelassen und kann das unter meiner Anlage dann verlaufen, so, so röhren, wo ich das durchfädeln kann. Da liegen immer schon Fädelteile dazwischen und dann kann ich das wunderbar da einziehen. Und auf der rechten Seite auf der, von der Anlage ist so ein sogenannter Hotspot von mir, wo ich die Wartungslichter alle anknüpfen kann. Ohne viel Aufwand. Unter jedem meiner, man sieht es da oben, sind ja auch diese Buchbinderrücken drunter, wo ich dann die Kabel verlege. Das ist eigentlich überall bei mir der Fall, so dass ich immer Platz habe und kann die Kabel schön weglegen und dann entsprechend verlegen. Da hinten sieht man übrigens das Wartungslicht, was in dem hinteren Bereich drin ist, was man durch die Staubschutzwand später gar nicht mehr sehen wird. Erst wenn ich es abmache, kann ich da reingucken und habe immer Licht und äh, habe keine Probleme, irgendwo da irgendwas zu entdecken. Wenn man mal von der Tunnelseite reingucken möchte, liegt da hinten was drin, was ist da? Dann kann man da mit der Hintergrundbeleuchtung oder dem Wartungslicht, kann man da wirklich ganz tolle Sachen <lacht> entdecken. Nein, keine tollen Sachen entdecken. Man kann sie halt entdecken. Ganz tolles Teil. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, ist eine, ist eine nette Geschichte. Jetzt kommt der die Staubschutzwand ist dran, jetzt kommt der Hintergrund dran und dann kommt hier auf der rechten Seite die zweite Staubschutzwand, praktisch die den Bereich abdeckt, wo die Kehrschleifen drin sind. 
und auch die DKW hinten in der Ecke sitzt. Also da sitzt alles zu und hier vorne kommt ja überall noch Landschaft dran. Was ich heute euch natürlich nicht zeige oder gezeigt habe, ist die Gestaltung, die optische Gestaltung. Das kommt natürlich alles noch. Wir haben jetzt nur den Rohbau. Da hinten liegt übrigens die Wand ein bisschen Richtung Gleis. Das ist aber jetzt hier, weil ich es live aufgebaut habe mit der Kamera vor der Brust und und und. Das liegt nicht richtig drin. Das ist, hat genug Platz beim Vorbeifahren, habe ich alles getestet und ausgemessen. Aber man sah halt so aus, jetzt, als wenn es zu eng war. Aber wenn man hier so reinguckt, das ist doch ein nettes Bild. Ne? Das kann man sich doch so, so geben irgendwo. Und man muss sich ja vorstellen, da ist es ja oben komplett dunkel. Und jetzt ist es ja noch offen und die Deckenbeleuchtung meiner Anlage scheint rein, also ist es relativ hell gerade gewesen. Und wenn das nachher zu ist, dann ist das wirklich dunkel. Ich sehe es ja hinter mir, weil ich gerade das Teil baue, was da oben drauf kommt. Das zeige ich euch dann in der nächsten Woche, im Video 129, voraussichtlich, falls mir nicht wieder irgendwas anderes einfällt, was ich zeigen könnte. Was ich jetzt mache, ist eine Strebe verlegen, damit die Arkadenwand, die auf dem statischen Teil, das ist der Teil, wo die draufgeklebt ist, der ist also fest in meiner Anlage, während da vor und dahinter kann ich ja jeweils die Platten abnehmen. Und ähm, damit das ein bisschen versteift ist alles. Und hier kommt jetzt noch mal eine Schräge drauf, weil das ist ja ein Gefälle unterhalb der Arkade, damit ich die Landschaft, die jetzt von oben kommt, der Bereich da, wo die Locken, die Bäume ist, wenn es nach vorne geht, dass das ähm, entsprechend dann so ein bisschen asymmetrisch runtergeht und nicht so alles gleichmäßig wie so, wie so ein Wiesenhang, sondern es soll ja Landschaft drauf modelliert werden und, und nicht irgendwie, naja, seltsam aussehen. Deswegen halt, wie gesagt, diese ganze asymmetrische Geschichte, weil es einfach ein bisschen schöner wirkt und ein bisschen angenehmer ist. Da hätten mache ich jetzt übrigens noch mal eine zweite Leiste oben drauf, damit das Ganze noch ein bisschen stabiler wird. Es ist stabil, aber es kann ja nie stabil genug sein. Wie gesagt, es lastet ja nachher oben da drauf der komplette Deckel äh, der Landschaftsgestaltung und das soll schon halten irgendwo. Es hält, aber es äh, reisen darf man natürlich nicht dran. Es ist alles sehr, sehr stabil, aber man kann es auch es könnte sich verbiegen in der Laufe der Zeit. Das möchte man ja nicht. Deswegen lieber ein bisschen stabiler. Da kommt auch eine Diagonale später noch rein, die hinten so rechts da dran geht. Und ähm, das kann man fast nicht bewegen. Also das ist wirklich sehr, sehr stabil da vorne. Und wie gesagt, hier vorne kommt dann die Landschaft noch dran, die dann von dem vorderen Gleis, was hier von der roten Brücke kommt, schräg nach unten führt. Da würde ich sagen, macht schön gut für diese Woche. Mit diesen Bildern lasse ich euch alleine. Dann sehen wir uns nächsten Freitag beim Video 129. Bis dahin, alles Gute, euer Uli aka Aquapinter. Tschüss.